வணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம் அதாவது ஒடியன்கள் ஒடியன்கள் யார் இந்த ஒடியன்கள் இவங்களுக்கு ஏன் இந்த பேர் வந்துச்சு இவங்களோட வரலாறு என்ன இதை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த பதிவு இதில் ஒடியங்கள் பற்றி விஷயங்கள் சேகரிக்கணும்னு நினச்சப்போ ஒடியங்கள் பற்றி ஏற்கனவே சொல்லப்படுற வரலாறுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம தரவுகள் தேடும்போது அவங்களோட வரலாறு அப்படின்னு இன்னொரு விஷயங்கள் சேரப்படும் அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ரெண்டு பக்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதில் முதல் பக்கம் வந்துட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அறியப்பட்ட விஷயம் இரண்டாவது பக்கம் யாருக்கும் தெரியாத சில மர்மமான விஷயங்கள் இப்போ முதல் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வரலாறு பற்றி பேசுகிறோம் முதல்ல யார் இந்த ஒடியன்கள் அதாவது ஒடியன்கள் அப்படின்றவங்க ராத்திரி வேலையில் தன்னோட எதிரிகளை தாக்கி கொள்கிறவங்க இவங்க நினச்ச உருவத்தை மாற்றிக்க முடியும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு காளையாவோ மாடாவோ சிங்கமோ புளியாவோ இப்படி தங்களோட உருவங்களை மாற்றிக்கக்கூடிய வித்தைகள் தெரிஞ்சவங்க அந்த வித்தைகள் பேர் தான் ஒடி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஒடி வித்து தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஊருக்கு வெளிப்புறத்தில் வாழ்கிறதாகவும் ராத்திரி வேலைகளில் தன்னோட எதிரிகளை தாக்கி அழித்து அவங்க கொள்ளுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க இந்த ஒடி அப்படின்ற வித்தை எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உயர்ந்த ஜாதி மக்களாகிய அதாவது இந்த கதை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா கேரள பகுதியில் கேரளாவோட வட பகுதிகளான மலப்புறா பாலக்காடு இந்த 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 சு இந்த பகுதியில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இன்னமும் வந்துட்டு இந்த பகுதியில் பேசப்பட்டு வருகிற விஷயமாகவும் இன்னமும் ரா இரவு வேலைகளில் மக்கள் வெளியே போகிற பயப்படுறதுக்கான விஷயமாகவும் இருக்குது இந்த ஒடியங்கள் எப்படி உருவானாங்க அப்படின்னா கேரளாவை சேர்ந்த மேல் ஜா மேல்தட்டு மக்கள் அதாவது மேல் ஜாதி மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு வித்தையை கற்றுத்தராங்க அந்த வித்தையோட பேர் தான் வந்து ஒடி ஏன் அந்த வித்தையை அந்த மக்களுக்கு கற்றுத்தராங்க அப்படின்னா அந்த உயர்ந்த ஜாதி மக்கள் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை வச்சு அவரோட கைகுலியாக பயன்படுத்தி தங்களோட எதிரிகளையும் தாங்கள் அழிக்க நினைக்கிறவங்களையும் இவங்க மூலமாக அழிச்சுப்பாங்க அவங்களோட பழியை தீர்த்துப்பாங்க அப்படின்றது தான் வரலாறு சொல்லப்படுது ஏன் இந்த மேல்தட்டு மக்கள் அவங்க நேரடியாக அவங்கள தாக்க முடியாதா அழிக்க முடியாதா ஏன் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட ஒருத்தனை கற்றுக் கொடுத்து அதை செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஒடின்ற வித்தையை கற்றுக்கிட்ட யாருமே வந்துட்டு அதிக நாட்கள் உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்ற காரணத்தினால இந்த மேல் ஜாதி மக்கள் கீழ் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கற்றுத்தராங்க தன்னோட கைக்குழியாக பயன்படுத்தி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை வச்சு தன்னோட எதிரிகள் அழிக்கிறாங்க இப்படி தான் சொல்லப்பட்டு வருது இந்த ஒடி அப்படின்ற வித்தைக்கு எப் என்ன செஞ்சு இந்த வித்தையை கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்துட்டு ஒரு கொடூரமாக தான் சொல்லப்படுது அதாவது பிறக்காத குழந்தை ஒரு ஒரு தாயோட கருவில் இருக்கிற குழந்தையில் வந்து இருக்கிற ஒரு சில எண்ணெய் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இருந்து தான் இந்த ஒடின்ற வித்தை வந்து பண்ண முடியும் பிரயோகம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒடி வித்தை ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்ட ஒடியங்கள் வந்துட்டு ஒரு சில மந்திரங்களை பிரயோகித்து அந்த பிரெக்னன்ட் அதாவது கர்ப்பமாக ஏற்கனவே கருத்து இருக்கிற ஒரு பெண்ணை கொண்டு அவங்களோட மெஸ்மரைஸ் பண்ணி அவங்க கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு இரவு வேலைகளில் தனக்கே தெரியாமல் அந்த பொண்ணு நடந்து வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதோட வயிற்றை கிழிச்சு அந்த குழந்தையிலேருந்து அவங்களுக்கு தேவையான எண்ணெயை எடுத்துகிட்டு திரும்ப அந்த பொண்ணு தனக்கே தெரியாமல் வீட்டுக்கு போய் படுத்துடும் விடிஞ்சு காலையில் எழுந்து இறந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த எண்ணெய் அந்த உருவாக்கப்படுற எண்ணெய் சில மூலிகைகளோடு சேர்த்து கலந்து அந்த மூலிகையோட எண்ணெயை காதோட பின்புறத்தில் வச்சுட்டா அவங்க நினச்ச உருவத்தை மாறலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு சிங்கமாகவோ புளியாகவோ மானாகவோ இல்லை ஒரு பெரிய யானையாகவோ மாறலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ஒடியங்களோட தனிச்சிறப்பு அப்படி சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த மாதிரி மாறுற ஒடியங்கள்கிட்ட ஒரு சில குறைபாடுகள் இருக்குமா அதாவது ஒரு மாடாக மாறின காலை மாடாக மாறுறாங்க அப்படின்னா மூணு கொம்பு இருக்குமா அதே மாதிரி ஒரு சிங்கமாக மாறுறாங்க அப்படின்னா வால் இருக்காதா இந்த மாதிரி மாறுமா இவங்க இரவு நேரங்களில் தன்னோடய எதிரிகள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத போது தாக்கி இவங்களை அழிக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட வரலாறு இதுதான் ஒடியங்களுக்கான வரலாறு அதாவது ஆதிக்க ஜாதி வந்துட்டு தர தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியில் ஒருத்தங்களுக்கு அந்த ஒடின்ற வித்தையை கற்றுக் கொடுத்து அந்த ஒடின்ற வித்தையின் மூலமாக தன்னோட எதிரிகள் அழிக்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட வரலாறு அதாவது ஆதிக்க ஜாதியோட கைக்குடிகள் இந்த ஒடியங்கள் அப்படின்றது தான் இந்த வரலாறு இதை பற்றி நாம் விசாரிக்கும் போது நம்ம தே தகவல் சேகரிக்கும் போது ஒடியங்கள் பற்றி வேறு விதமாக சொல்லப்பட்டது அதாவது ஒடியங்கள் வந்து கைக்குடிகள் கிடையாது அவங்க ஒரு போராளிகள் ஒடின்றது ஒரு த அழகான தற்காப்பு கலை அப்படின்றது சொல்லப்பட்டு வந்துச்சு எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அதாவது தமிழக பல்வே ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துக்கு முன்னாடி தமிழக எல்லை பகுதிகளாக இருந்த நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி ஏற்கனவே சொல்லப்
மறைஞ்சிருந்து எதிரியை தாக்கி மிரட்டுறது மட்டும்தான் அவங்க கொல்லணுன்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு கிடையாது அந்த வித்தையின் மூலமாக அவங்கள கொல்லவும் முடியாது இந்த ஒடி அப்படின்ற விஷயம் அப்படி என்னென்னா இந்த ஒடியங்கள் வந்துட்டு இந்த வித்தையை கற்றுக்கிறாங்க இந்த ஒடியங்கள் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்ன்றது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை உயர்ந்த உயர்ந்த ஜாதி மக்கள்கிட்ட வந்து காத்துக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த உயர்ந்த ஜாதி மக்கள் யாரெல்லாம் வந்துட்டு இவங்களை துன்புறுத்துறது இவங்களை ஆதிக்கம் செலுத்துறது இவங்களை வந்து சித்திரவதை பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையும் இரவு நேரங்களில் அவங்க போகிற பாதையில் மிரட்டுவாங்க அதாவது இந்த விலங்குகள் மாதிரி சத்தம் போடுறது விலங்குகள் மாதிரி அசைகிறது மோசமான விலங்குகள் மாதிரி வந்துட்டு நடத்தி செய்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை பார்த்து மிரண்டு போன அந்த ஆதிக்க ஜாதி மக்கள் பயந்து போய் பயந்த என்ன ஆகும் அது மாதிரி தான் பயந்த உடனே கை கால் செயலுக்கு செய்கிறது மயக்க மலையை செய்கிறது ஈவன் இறுதியில் மரணம் கூட நீங்கள்லாம் பட் ஆனால் அவங்களோட எண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து கொலை செய்கிறது கிடையாது அவங்க மிரட்டி அவங்க மக்கள் அவரால் அவங்களோட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை அந்த விருந்து ஜாதி மக்கள்கிட்ட வந்து காத்துக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஒடியன்கள் வித்தையை பயன்பட்டதாகவும் இதை செய்கிறவங்க தான் ஒடியன்கள் அப்படின்னும் உண்மையான வரலாறு சொல்லப்படுது இது இப்போ நான் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒடியன் அப்படின்ற வரலாறு இந்த ஒடின்ற வித்தை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய பக்கம் ட்ராகன் மங்கி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ராகன் மாதிரி மங்கி மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துட்டு கலைகள் சண்டை போட கற்றுக்கிற மாதிரி இதுவும் ஒரு அற்புதமான கலை இந்த கலையை திட்டமிட்டே அழிக்கப்பட்டுதான் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது